Malapit na malapit nang lumipad ang SpaceX Crew 1 papuntang International Space Station at nito lang November 8 linggo tumating na ang apat na astronaut sa Florida kung saan magaganap ang lift off. Tunghayan natin ang pangyayari nito at ang iba pang mahahalagang impormasyon tungkol sa Crew 1 dito sa video na ito. Galing ang apat na miyembro ng SpaceX Crew 1 sa Johnson Space Center ng NASA sa Houston, Texas kung saan nagtitraining ang mga astronauts. Sumakay sila ng eroplano sa Ellington Field na malapit lang sa Johnson Space Center para makapunta sa launch and landing facility ng Kennedy Space Center sa Florida. Mahalaga ang event na ito dahil ito ang lugar kung saan lilipad ang Crew 1 sakay ng SpaceX Crew Dragon sa ibabaw ng Falcon 9 rocket at ang pagdating nila dito ay hudyat na papalapit na talaga ang launch date. Makikita dito na hinihintay na ang pagdating ng eroplano ng Crew 1 at maya-maya ay magkakaroon ng simpleng welcome ceremony para sa kanila. Siya nga pala, kung first time mo palang dito sa ating Madam Info channel, na isa na kitang imbitahang mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga videos na tungkol sa science, mystery at space exploration. At para makatanggap ka ng notification kapag may bagong video, click mo lang ang bell at piliin ang all. Sa paglapag ng eroplano, sasalubungin ang Crew 1 nila NASA Administrator Jim Bridenstine, NASA Deputy Administrator Jim Moorhard, Kennedy Center Director Bob Cabana, at ni Junichi Sakai, ang manager ng International Space Station Program ng Japan Aerospace Exploration Agency o JAXA. Ang isa kasi sa mga astronauts ng Crew 1, si Soichi Noguchi, ay astronaut ng JAXA. Makikitang malayo ang lahat sa Crew 1 dahil naka-quarantine pa rin ang apat simula pa noong October 31 at magpapatuloy hanggang sa lift-off. Hindi kasi pwedeng ipagsapalaran ang kalusugan, hindi lang ng mga astronauts ng Crew 1, kundi pati ang mga astronauts na naroon na sa ISS. Pinangunahan ni Kennedy Center Director Bob Cabana ang welcome ceremony. Well, good afternoon. I'm Bob Cabana and I have the privilege of leading this amazing team at the Kennedy Space Center. It's a real pleasure for me to welcome you all here to welcome the crew for Commercial Crew Program's Crew 1 mission to the International Space Station. Launching next Saturday, if everything stays on schedule, in that Crew Dragon aboard the SpaceX Falcon 9 rocket from right here at the Kennedy Space Center, launch pad 39A. I tell you, it is really exciting. I can't tell you how great it is to be able to welcome a crew here to go to space again. You guys, I, I envy each and every one of you. <laughs> It's my pleasure now. Sinabi ni Mr. Cabana na ang misyon ng Crew 1 ay isang malaking hakbang para maisakatuparan ang programa ng NASA na i-commercialize ang low earth orbit na naglalayong makapag-generate ng kita para sa masaganang ekonomiya sa space exploration. Sumunod na nagsalita si NASA Deputy Administrator Jim Moorhart. We welcome these four astronauts. They are the best America and Japan have to offer. Binanggit ni Mr. Moorhard na si Bob Cabana ang commander ng kauna-unahang misyon na nag-assemble ng International Space Station. Sila ang nag-activate ng ISS at pinakaunang nakapasok dito. So today, we have the beginning and we have our future. And I'm so proud of all of them. Thank you, Jim Moorhard, and uh, thank you, Bob Cabana, for um, always doing a great job here at the Kennedy Space Center. Welcome to our astronauts.
Pinapurihan naman ni NASA Administrator Jim Bridenstein ang trabaho ni Bob Cabana sa Kennedy Space Center. Pinasalamatan din niya ang kanyang Deputy Administrator na si Jim Moorhard sa tulong nito pagdating sa budget ng NASA sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa legislative sector. Dati kasing humawak ng iba't ibang posisyon sa U.S. Senate si Mr. Moorhard. Ipinaliwanag ni Administrator Bridenstine na ang nangyayari ngayon ay ang paglipat o pagtransition ng Crew Dragon mula sa test flight sa pagiging isang operational flight. Sinabi niyang bagamat ang bawat paglipad ng spacecraft ay laging kinukonsiderang test flight pagdating sa space travel, importante na maging regular na ang pagbibiyahe sa International Space Station. We're here today to recognize the astronauts who are of course in quarantine. Um, and getting ready for what will be another historic flight. Nagsalita rin ang mga astronauts ng Crew-1. Nauna na si Spacecraft Commander Mike Hopkins. Good afternoon. Uh, good afternoon, Florida. Good afternoon, America. It feels really good to be here. As the administrator said, uh, we're starting this new era where we're going to rotate crews to the International Space Station from American soils with our commercial partners like SpaceX. And so we're very excited Uh, to be a part of that. Welcome to all of you. Welcome to this very special place, the Kennedy Space Center Shuttle Landing Facility. I've never had the opportunity to land a space shuttle here, but I've landed the, the training aircraft that we fly, and every single time I know that a few days later I'm going to come back and I'm going to fly that jet out of here. And it's really special today because we flew an airplane in here, but the plan is for us to leave on top of a rocket. So that's pretty neat. That's pretty awesome. We all look forward to getting on orbit and, and doing our best to uh, make you all proud of us. So thank you for your support, and thank you for being here today. Go Falcon, go Dragon, and go Resilience. Thank you so much. It is so exciting to be here. Um, yeah, as Victor said, I've been in the astronaut office a long time. I've had one other flight. I did not launch out of Florida for that flight. And so it is so, I am just so happy to be here in Florida getting ready for this launch. Yeah, I have to uh, do the uh, speech in Japanese and English, so start off with uh, Japanese. Nihon no minasan, eh, konnichiwa. And we go to space with pride. Our name is Resilience. Resilience is power to recover, will to restore, and we strive to survive. Ang manager ng International Space Station Program ng JAXA na si Junichi Sakai ay binigyan din ng pagkakataong makapagsalita. On, on behalf of JAXA, I would like to express my appreciation to all engineers, ground staffs, and administrative people, uh, especially uh, SpaceX and the other uh, cooperative companies uh, for launch-related operations and NASA. Nagkaroon ng pagkakataong makapagtanong ang mga taga-media sa mga astronauts. Si Bob Cabana pa rin ang opisyal na nagsara ng seremonya. Bago umalis ang Crew-1 ay nagkaroon muna ng kaunting photo op. Ang SpaceX Crew-1 ay ang unang crewed operational flight ng Crew Dragon spacecraft matapos itong masertipikahang ligtas na spacecraft para sa mga tao. Ang sertipikasyon ay resulta ng matagumpay na Demo-2 mission nila Bob Behnken at Doug Hurley noong May 30 hanggang August 2, 2020. Ang ibig sabihin nito, ang Crew-1 ang unang pasahero ng Crew Dragon bilang regular na transportasyon ng mga astronauts papuntang ISS at pabalik sa Earth. Ang Crew-1 ay nakaschedule na mag-lift off sa November 14, Saturday, 7.49pm Eastern Standard Time. Dito sa Pilipinas, iyan ay November 15, Sunday, 8.49am. Kaya buti naman at hindi tayo magpupuyat this time. Ang kanilang sasakyang Crew Dragon na ang identification number sa SpaceX ay Dragon C207 ay pinangalanan nilang Resilience. Ito ay bilang simbolo ng katatagan, determinasyon at sipag ng NASA, SpaceX at lahat ng nagtrabaho para sa misyong ito sa kabila ng malalaking hamon gaya ng pandemya. Kung naaalala nyo, ang sasakyan nila Bob Behnken at Doug Hurley ay pinangalanan nilang Endeavor. Naging tradisyon na ng mga astronauts sa iba't ibang misyon na pangalanan ang kanilang spacecraft. 
ang Crew Dragon Endeavor ay nire-refurbish ngayon dahil ito rin ang sasakyang gagamitin ng Crew 2 na papalit naman sa Crew 1 sa ISS sa 2021. August 3, 2018, nang inanunsyo ang pagkakatalaga nila Mike Hopkins at Victor Gover sa Crew 1. Sina Shannon Walker naman at Soichi Noguchi ay idinagdag sa Crew 1 noong March 31, 2020. Dumaan sa masusing training ang apat. Si Mike Hopkins, 51 years old, na siyang spacecraft commander, ay unang nakarating sa ISS noong 2013 bilang miyembro ng Expedition 37 gamit ang Soyuz spacecraft. Magiging pangalawang punta na rin ito ni Shannon Walker sa ISS. Siya ay 55 years old ngayon. Ang una niya ay noong 2010 bilang miyembro ng Expedition 24 sakay ng Soyuz spacecraft. Si Soichi Noguchi, 55 years old din, ang pinakabeterano sa kanilang apat sa ISS dahil magiging pangatlong punta na niya ang Crew 1 mission. Unang nakarating si Soichi sa ISS noong 2005 bilang miyembro ng STS-114 sakay ng Space Shuttle Discovery. Pangalawang punta naman niya noong December 2009 hanggang May 2010 bilang miyembro ng Expedition 22 sakay ng Soyuz spacecraft. Si Victor Glover ang pinakabaguhan sa lahat dahil ito ang unang beses na makakarating siya sa ISS. Siya rin ang pinakabata sa edad na 44 years old. Si Victor ang piloto ng Crew 1. Siya ay isang commander sa U.S. Navy at graduate ng U.S. Air Force Test Pilot School. Mayroon ding Bachelor of Science degree in General Engineering si Victor at tatlong Master of Science degrees. Isa sa Flight Test Engineering, isa sa Systems Engineering at isa sa Military Operational Art and Science. Kaya baguhan man si Victor sa space travel ay di naman biro ang kanyang credentials. Ang Falcon 9 first stage booster na gagamitin ng Crew 1 ay nauna nang dumating sa Florida noong July 14 galing sa pasilidad ng SpaceX sa McGregor, Texas. Ang Crew Dragon naman ay dumating sa Launch Complex 39A ng Kennedy Space Center noong November 5. Nanggaling ito sa Cape Canaveral Air Force Station kung saan ito kinargahan ng hypergolic hydrazine at tetroxide propellants. As of today, November 10, dito sa Pilipinas, ikinabit na ang Crew Dragon sa Falcon 9 rocket. Ang susunod ay itatayo na ito sa launch pad para sa test firing ng Merlin engines ng Falcon 9. Nakatakdang mag-dock ang Crew 1 sa space station sa linggo, November 15, 4.20 a.m., o 5.20 p.m. ng linggo din dito sa Pilipinas. Anim na buwan ang misyon ng Crew 1 sa ISS at madadat na nila doon ang crew ng Expedition 64 na sina Kate Rubens, Sergey Ryshikov at Sergey Kutsverchkov. Magiging bahagi rin ng Expedition 64 ang Crew 1 kaya pito silang sama-samang maninirahan at magtatrabaho sa ISS hanggang makaalis ang unang batch sakay ng Soyuz MS-17 sa April 2021. Hangat ko ang tagumpay ng Crew 1, NASA at SpaceX sa misyong ito and I wish them all the best. May God keep them safe. Marami tayong nakalinya para sa mga susunod na videos at syempre, isa na doon ang paglipad ng Crew 1. Kaya abangan nyo po yan at para po ma-notify kayo kapag nakapag-upload na ako ng bagong video, pakiclick na lang po ang subscribe in case hindi pa po kayo nag-subscribe. At pati na rin po ang bell at piliin nyo ang all. Also, please don't forget to share, like, and comment. Sana po ay nabusog na naman kayo ng maraming impormasyon sa video na ito. Thanks so much for watching. God bless!